Heute also diese Dieselaffäre, warum eigentlich, das ist jetzt ein kurzer Überblick, wozu ich ein paar Thesen vortragen will. Zum einen deswegen, weil diese Dieselaffäre richtig so etwas hergibt wie eine Fallstudie dazu sagt. Welche Rolle das Autokapital in so einem kapitalistischen Land wie Deutschland spielt, welche Rolle dabei der Staat spielt und welche Rolle das Autokapital auf dem Weltmarkt spielt. Das ist die sachliche Seite dessen, worüber ich hier ein bisschen was zur Diskussion stelle. Und die andere Seite ist, weil über diese Dieselaffäre Auffassungen im Umlauf sind, sehr kritische Auffassungen im Umlauf sind, die nicht richtig sind. Das muss ich eigentlich nicht großartig erzählen, den Ausgangspunkt, weil das ist bekannt. Was diese Autoabgase so anrichten, es wird veröffentlicht, so 430.000 Europäer soll das im Jahr hinraffen. Und was ja ebenso bekannt ist, weil es aufgedeckt worden ist und dann einen richtigen Skandal gegeben hat, ist, dass so führende europäische Autofirmen gerade weg VW ihre Autos mit dieser Schummelsoftware zur Unterdrückung von Abgaswerten auf dem Prüfstand ausgestattet haben. Das ist einerseits richtig Skandal gewesen in der Öffentlichkeit, hat zu so den Charakter eines Vergehens, ja Verbrechens bekommen, Und damit verbunden war ein großer Ruf nach mehr Kontrolle durch den Staat, nach mehr Durchgriff durch den Staat. Das war die eine öffentliche Verarbeitung von diesem Zeug. Andererseits, und das ist ein sehr eigentümlicher Kontrast, wenn man da mal hinschaut, ist in Deutschland gar nicht so was unterwegs gewesen, man ist zufrieden, dass sie diese VWs in Amerika überführt haben, dass sie in Strafen aufgebrummt haben, dass diese eben noch als Verbrecher charakterisierten Unternehmen Markteinbußen haben, und so, sondern das öffentliche Klima war ganz anders. Große Sorge um die deutschen Autokonzerne, insbesondere VW. Unsere Autoindustrie in Gefahr. Wie geht das eigentlich, dieses Nebeneinander? Die Bezichtigung von diesen Autokonzernen als Verbrecher, als Täter und im nächsten Moment sind sie Opfer und Sorgeobjekt von uns allen. Das mal so als Appetizer. Fange ich mal an mit diesem... Ruf nach mehr Kontrolle, der richtet sich an den Staat, das weiß jeder, mehr Kontrolle durch den Staat soll sein, den gibt es auch ganz kritisch, gilt als links, bei manchen jedenfalls, weil es ist dann der Vorwurf, der Staat hätte seine Aufgabe nicht getan, hätte sich mal wieder von den Autolobbyisten in den Finger wickeln lassen und sollte jetzt aber langsam mal wieder zu seiner eigentlichen Aufgabe zurückkehren. 
Ich will mal sagen, das ist eine schlechte Auffassung, die da unterwegs ist. Die taugt nichts. Fange ich mal so an. Woher habe ich eigentlich meine Meldung über die 430.000 Drecktote pro Jahr in Europa? Die habe ich von den staatlichen Kontrollbehörden. Die haben nämlich ihre Rüssel überall rumstehen und beschäftigen in ganz Europa einen Berufsstand namens Epidemiologen. Das kommt von Epidemie. Und deren Job ist es nachzuzählen, wen es durch was so alles hinrafft in unseren gemütlichen Landstrichen. Da könnte einem was auffallen, was das eigentlich für eine trostlose Angelegenheit ist, nach der da so viel gerufen wird, die staatliche Kontrolle. Was kontrollieren Sie denn mit Ihren Schnüffelrüsseln überall? Die kontrollieren, wie sehr Grenzwerte, in diesem Fall von Autos bei den Abgasen, eingehalten werden, die die Politiker beschlossen haben. Grenzwerte von was eigentlich? Grenzwerte von Massenschädigung. Schon damit ist klar, da geht es um die Kontrolle der Begrenzung der Massenschädigung und nicht um die Unterbindung. Und da wäre es vielleicht vernünftiger, statt danach zu rufen, sich mal zu überlegen, womit hat man es denn da eigentlich zu tun? Was unterstellt denn eigentlich auch dieses flächendeckende Kontrollwesen? Und das unterstellt zwei Sachen, die eng miteinander zusammenhängen. Das ist noch ganz oberflächlich, wie ich mich daran kirsche. Dass die staatlichen Behörden flächendeckend die Einhaltung von Grenzwerten bei der Massenschädigung kontrollieren. Das unterstellt erstens, dass es mittlerweile in unseren Regionen zu so etwas wie einer flächendeckenden Lebensbedingung geworden ist. Dass man ununterbrochen im Autoverkehr steht. Dass das durchgesetzte Art und Weise der Lebensführung ist und dass dieser Autoverkehr bestritten wird mit den Automobilen, die die geschäftlichen Produzenten von so etwas eben in den Markt drücken. Das ist die eine Unterstellung, die ungeheure Durchgesetztheit des Autoverkehrs und des Geschäfts mit ihnen. Und das andere, was unterstellt ist, das ist jetzt schon mehr eine Überlegung. Wenn es da einen Staat gibt, der Grenzwerte erlässt und deren Einhaltung auch tatsächlich kontrolliert. Wenn also der Staat die Macht einer solchen Grenzziehung ist, nach der auch gerufen wird, dann ist die Kehrseite davon, dass diese staatliche Macht auf der anderen Seite genau bis zu dieser Grenze das Autogeschäft so berechtigt, wie es läuft, dass er auch die Macht ist, die bis zu dieser Grenze sagt, genau so soll der Verkehr in meinem Landstrich laufen und das Geschäft mit ihm. Jetzt zu dem, was so verkehrt am Ruf von Kontrolle ist. Der Ruf nach Kontrolle, der unterstellt genau das. 
der unterstellt die ungeheuerliche Wirksamkeit, ja Macht des Autogeschäfts, unsere Lebensbedingungen zu bestimmen und zieht daraus die verkehrte Konsequenz, dass einem das klar macht, wie wahnsinnig unverzichtbar der Staat als Kontrolleur ist. Unter Weglassung dessen, dass der Kontrolleur derselbe ist, der der Ermächtiger, der Berechtiger des Geschäfts ist, mit dessen Nebenwirkungen man sich so rumzuschlagen hat. So viel mal zu dem, was ich so verkehrt finde am Ruf nach Kontrolle. Und ich wollte es an der Stelle wirklich erstmal noch beim Recht drauf, also dies, an, auf diesen, bei diesem Verhältnis belassen, er berechtigt das Geschäft mit den Autos, also auch mit ihren Abgasen, bis genau zu dieser Grenze und hat offenbar Gründe, auf der anderen Seite das Einhalten der Grenze für nötig zu erachten und auch zu kontrollieren. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Ich bin an der Stelle noch bloß bei der Fassung, dann ist also der Staat der Berechtiger dieser Sorte von Geschäft. Die Politiker, das mal so als Fortsetzung dieser Überlegung, die nehmen diese Zuständigkeit des Kontrollierens sofort als Auftrag ihrer Macht wahr. Man kann wirklich nicht behaupten, dass sie das nicht täten. Die beziehen sich selber auf die von ihnen berechtigte Gesellschaft und beanspruchen für die Politik die Aufgabe, die so vielsprechend ist, die Aufgabe, wir passen schon auf, dass das im Rahmen bleibt. Ja, das ist sogar so, dass sich Politiker nach dieser Logik wählen lassen. Die lassen sich beauftragen dazu. Die quatschen im Wahlkampf die Menschen als von Husten Betroffene an und zeigen auf sich in ihrer unverzichtbaren Rolle als Kontrolleure. Aber die sagen noch mehr. Wenn die die Zuständigkeit übernehmen, dann Sorgen Sie dafür, dass sich das Aufpassobjekt Ihrer Kontrolle, das Sorgeobjekt Ihrer politischen Fürsorge, ganz schön verändert. Die sind nämlich diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass aus dem VW-Skandal eine Sorge um VW wird. Ich zitiere mal die Merkel. Deswegen, weil die wirklich für einige Erläuterungen Gut ist. Die war da ja in dieser Fernsehwahlrunde zusammen mit dem Schulz und dann haben die Journalisten sie angequatscht. Was sagen Sie eigentlich zum Dieselskandal? Leg die los. Sagt, ich bin entsetzt. 
Ich bin stocksauer. Vorsicht, die ist wirklich stocksauer. Kommt bloß auf Anbu rüber. Ich bin entsetzt, ich bin stocksauer. Ein Pfeiler, ein Hauptpfeiler unserer Wirtschaft, des Exportweltmeisters Deutschland ist in Gefahr geraten. Das nenne ich ein Kameraschwenk der Aufmerksamkeit. Und damit hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland, Menschen, die nichts dafür können. Jetzt ist sie beim Wahlkampf. Die Autoindustrie hat einen Scherbenhaufen hinterlassen, den wir wieder aufbauen müssen. Aber so, dass die Beschäftigten darunter nicht leiden. Was? Was will uns diese Frau sagen? Ich habe schon gesagt, die, die hat unter anderem dafür gesorgt, dass aus diesem aufgedeckten Betrug zum Zwecke eines besseren Privatgeschäfts nicht das geworden ist. Dann muss man denen das Handwerk legen, dann ist jede Strafe gerecht. Wie macht sie es denn? Die steigt gleich ein mit einer wirklich nachdenkenswerten Feststellung einer Gleichung, die sie behauptet und von der sie auch verlangt, dass sie abgenickt wird. Die Gleichung heißt nämlich, beim Autokapital, beim Autokapital spätestens ist das Privatgeschäft und das ist ja ein Privatgeschäft, ja, das sind Aktiengesellschaften, da kann man sich äh, sogar Zettel kaufen. Beim Autokapital, da ist das Privatgeschäft viel mehr als bloß ein privates Geschäft zur privaten Bereicherung von Unternehmern und Anteilseignern. Beim Autokapital, da ist das Privatgeschäft eigentlich gleich identisch mit so etwas wie einem Dienst am Allgemeinwohl. Und was das Allgemeinwohl ist, sagt sie ja auch noch. Auch das aufschlussreich. Es ist ein Dienst am Allgemeinwohl, nämlich an der Wirtschaft, also an sowas wie allgemeinem gelingenden Geschäft, Wachstum und so, und an Deutschland, an der Nation, nämlich in ihrer Rolle als Exportweltmeister. Das ist die Gleichung, die sie einem vorbuchstabiert, womit sie verlangt, das geht jetzt jedem was an und da muss sich jetzt jeder Sorge drum machen. Und warum soll sich eigentlich jeder drum Sorge machen? Auch die, die nicht Aktionäre sind, auch die, die nicht Finanzminister Deutschlands sind, Ihr ja, Argument heißt, weil davon so viele Arbeitsplätze abhängig sind. Das kann man ja nicht mal bestreiten, das ist ja so. Die Automobilindustrie und ihre Zulieferanten und äh, sogar manche Forschungsstellen mit Epidemiologen, äh, alle diese Arbeitsplätze sind irgendwie von dem Geschäft abhängig. Und dass da die Arbeitsplätze abhängig sind, also auch der daran alternativlos geknüpfte Gelderwerb und Lebensunterhalt der Leute, das soll für diese Abhängigkeit sprechen. Da soll es jedem runtergehen und sagen, ja, da muss ich jetzt dafür sein. VW muss leben damit äh, und so. Man darf natürlich nicht an den Inhalt der Abhängigkeit dabei denken, wie, wie die Abhängigkeit für die Abhängigen im Automobilsektor und bei den Zulieferanten aussieht. Worin besteht sie denn? Naja, die besteht darin, dass die Beschäftigten Dienst am Erfolg dieses Geschäfts machen dürfen. Und es ist auch kein großes Geheimnis, worin dieser Dienst besteht. Viel Arbeitsleistung, 
und immer knapp kalkuliertes Einkommen, damit die Kosten dieser Kapitale stimmen und marktfähig sind. Daran darf man natürlich nicht denken, sondern denken muss man, das ist das Verlangte, der Erfolg des Geschäfts muss gehen, weil eine andere Sorte, eine Alternative des Gelderwerbs habe ich nicht. Doch eine Alternative gibt es, aber das ist der Nicht-Gelderwerb, die Arbeitslosigkeit. Das ist das ganze Argument, mit dem einem die Gleichung vorbuchstabiert wird. VW ist Allgemeinwohl, ist gleich Arbeitsplätze, ist auch der kleine Mann, hängt dran. Und das andere, was die Merkel auch noch gleich anspricht, am Tipp jedenfalls ist, ja, das Autogeschäft muss ja auch deswegen laufen, weil auch sonst so viel in unserem Land davon abhängig ist. Nicht zuletzt Stadtluft. Aber auch eben der Verkehr der kleinen Leute. Auch da darf man nicht nachfragen, wie diese Abhängigkeit zustande gekommen ist und wie sie eigentlich wirklich aussieht. Das waren nämlich zwei Gegensätze. Sondern man muss sagen, wenn man davon abhängig ist, dann muss man dafür sein, dass das Geschäft aufgeht. Das ist die doppelte Gleichung, die sie einem hinbuchstabiert. Und mit dieser doppelten Gleichung legt sie einen Kurs fest, wie sich überhaupt um die skandalisierte Umweltverschmutzung durch diese Fahrzeuge bzw. durch das Geschäft mit ihnen gekümmert werden darf. Da soll ja schon drauf geachtet werden, aber das muss, wie sagt sie so schön, so, dass die Beschäftigten nicht darunter leiden. Also Auflagen und Kontrollen für VW und Konsorten schon, aber unter einer vorgeschickten Prämisse, unter einer Bedingung, ohne die nichts geht. Den Erfolg des Autogeschäfts, an dem so viele hängen, dürfen die Auflagen und Kontrollen nicht durcheinander bringen. Der Staat beauftragt sich also an der Stelle, den Erfolg des Autogeschäfts sicherzustellen und in Verträglichkeit damit auch auf die Nebenwirkungen zu achten. Und damit ist eigentlich überhaupt schon wieder was Neues klar über diese Grenzwerte. Da hast du, glaube ich, schon drauf hingetippt. Jetzt ist man schon, schon, jetzt schon klar, Grenzwerte sind eine Frage dieses politischen Abwägens. Das politische Abwägen hat diese Logik. Grenzwerte kontrollen auch staatliche Interventionen bei Überschreitung dieser Grenzwerte. Die dürfen den Geschäftserfolg der Autokapitale nicht untergraben, ja eigentlich nicht mal beschränken. Sie sollen nach Möglichkeit sogar eigentlich so etwas wie das Gegenteil bewirken. Nämlich das Autogeschäft voranbringen, indem das Einhalten staatlich definierter Grenzwerte so etwas wie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für diese Waren sind. Made in Germany, kleine Nebenwirkungen, Euronorm, bla bla bla. Ja, das ist ähm, richtig, richtig ausgestattet als Geschäftsmittel. Dass die, diese Sorte von Verträglichmachung, von Freisetzung des Automobilgeschäfts 
mit solchen Begrenzungen, die damit verträglich sind, das kontrolliert dann tatsächlich die Politik. Das ist das wirkliche Kontrollobjekt staatlicher Kontrolle. Und das ist wirklich was anderes als die Unversehrtheit der Leute. Das ist die Überwachung eines staatlichen Beschlusses des Verträglichmachens von Geschäft mit begrenzten Nebenwirkungen. Und in der Frage übrigens ist die Merkel wirklich stocksauer. Das kann man ihr abnehmen. In dieser Frage meint sie, hat deutsche Politik für die Autokonzerne doch alles sowas von perfekt eingerichtet gehabt. Deutsche Politiker sind sogar in Brüssel angetreten und haben gesagt, nee, nee, für diese, für diese äh, dieselbewaffneten Großsuffs darf es nicht so strenge Grenzwerte geben, sonst äh, macht einer weniger Kasse. Ja, dann wurden sie halt runtergesetzt. Oder aufgesetzt im Endeffekt. Dürfen mehr rausbringen. So, das alles kann man dieser Klarstellung von der Merkel entnehmen, worum es bei der Politik geht, wenn sie das Verhältnis von Autogeschäft und Begrenzung der Massenschädigung unter Kontrolle nimmt. So jetzt Diskussionsbedarf, sonst kommen wir mit der zweistöckigen dritten These. Ja. Zum einen glaube ich, dass der, dass der Vergleich zwischen einem bezweckten Massenvernichtungsunternehmen, wie das, wie das der Faschismus mit dem, mit dem jüdischen Volksteil, den er als Fremdvolk, als Feindvolk definiert hatte, gemacht hat, mit dem Autogeschäft, das der Staat erlaubt, berechtigt, ermächtigt, ich komme gleich noch darauf zu sprechen, fördert, dass der hinkt, mindestens hinkt. Und das, das andere ist, ach, wenn es die Gewöhnung bloß wäre, 
die Gewöhnung, die betrifft ja jetzt eigentlich bloß die Seite ja, das, 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 es wird dafür gesorgt, dass, die, dass das Volksbewusstsein da viel verdaut. Aber eigentlich möchte ich das Augenmerk auf was anderes lenken. Nämlich, in was für praktische Verhältnisse ein, das Autogeschäft, die Autokapitale und der Staat hineinversetzen. Dass, da, dass, dass das dann auch noch geschluckt wird, ja, ja, das ist ärgerlicherweise auch noch der Fall, aber mir kommt es erstmal auf das Was eigentlich an. Was sind es für Verhältnisse, in die man da reingestellt wird? Wenn man sich das klar macht, schluckt man es vielleicht auch nicht mehr. Vergleiche einfach zu abstrakt sind. Ja, ich mal noch mal die Wiederholung. Ja. Ob ich das mit Monarchie ähnlich sehen würde. Die Assoziation, die Sie machen, ist so abstrakt. Sie denken, überall kommt Herrschaft vor. Aber das ist auch schon das, was so gehinkt hat an dem, wie der Faschismus mit den Juden umgesprungen äh, ist und wie heutzutage mit einer äh, deutschen Bevölkerung als Bevölkerung und als Arbeitsbevölkerung fürs Geschäft umgesprungen wird. Äh, jetzt kann man natürlich auch noch sagen, Herrschaft kam auch in der Monarchie vor, aber dann kommt man zu nichts mehr, wofür die Herrschaft überhaupt äh, zu Gange ist. Ich weiß es selbst, wofür das Auto ist. Es, es steht für, für das embryonale Stadion. Da habe ich meine Zweifel. Ja. Ich probiere mal eine andere Erläuterung, wofür das Auto steht. Kein Thema, ich freue mich auf den Vortrag. Okay. Man ist es gewöhnt, ja. Man ist umzingelt von Autoverkehr und Autogeschäft. Und es gibt auch äh, Leute, die, die sehen das kritisch. Und wenn sie es kritisch sehen, dann denken sie eigentlich vor allen Dingen immer bloß an die Geschäftsleute in Sachen Auto, an die Konzerne und so weiter. Das hat auch seine Richtigkeit. Aber die Merkel hat hat einen auf was aufmerksam gemacht, was stimmt und was erklärenswert ist. Nämlich auf das systemmäßig innige Verhältnis zwischen staatlichem Handeln und Autogeschäft. Diese Gleichung von, da gibt es ein Privatgeschäft mit diesen Verkehrsmitteln und dieses Privatgeschäft mit Verkehrsmitteln ist, ein, ist schon so etwas wie ein unverzichtbarer Teil des deutschen Allgemeinwohls. Wie kommt denn das überhaupt zustande? Das ist jetzt auch ein paar Überlegungen zur Klarstellung, nicht immer nach dem Staat als Kontrolleur in der Frage rufen, vielleicht auch mal ihn als Urheber ins Auge fassen. Das ist nämlich von Anfang an, dieses Autogeschäft ist von Anfang an etwas, was auf staatlichen Entscheidungen beruht. Da muss und darauf haben sich diese modernen bürgerlichen Staaten überall hingearbeitet. Da muss der politische Beschluss gelten, der staatliche Beschluss gelten. In meinem Hoheitsgebiet 
da soll der Verkehr als automobiler Individualverkehr abgewickelt werden. Das ist eine politische Beschlussfassung zu sagen, das ist eigentlich das passende Verkehrswesen für die Gesellschaft, wie ich sie organisieren will. Lauter freie konkurrierende Subjekte konkurrieren darum, dass sie irgendwie Geld verdienen mit den Mitteln, die sie dafür haben. Dazu ist Individualverkehr mit Automobil genau das Richtige. Das ist ein politischer Beschluss, der überhaupt die Geschäftsgrundlage von diesem Verkehr herstellt. Auf dieser Geschäftsgrundlage läuft dann das, was uns so bekannt ist. Dass alles auf der Straße abläuft, was zu diesem Kapitalismus und dem Leben in ihm gehört. Das Geschäft der Unternehmen untereinander wird über den Straßenverkehr abgewickelt. Die sind das Mittel der, des Austauschs zwischen den Unternehmen nach der technischen Seite und gleichzeitig nur Lager. Just in time. Die sind Darüber läuft der ganze Berufsverkehr der normalen Menschheit. Mit wenigen Ausnahmen. Aber erstmal dieses Morgens zur Arbeit hin, abends von der Arbeit zurück, Automobil. Und das private Leben, also das, man muss sich reproduzieren, also zum Supermarkt und wieder zurück. Und dann kommt ja noch das Wochenende mit den Kindern abgewickelt über Automobile auf der Straße und dann sind die eben voll. Und das ist die Geschäftsgrundlage dafür, dass für, für Kapitalanleger das Verkaufen, das Produzieren und Verkaufen von Automobilen zu einer riesigen Geschäftsfähre geworden ist. Da hat der Staat sogar noch mal seine Finger im Spiel. Der will das so und beschließt nicht nur überhaupt, dass so seine Infrastruktur sein soll, sondern er baut sie auch hin. Mit vergesellschafteten Mitteln, mit Steueraufkommen, mit Kredit und so weiter, baut der ein Straßennetz für diese Sorte von Verkehrswesen einer Konkurrenzgesellschaft hin. Jedes Jahr ein laufender Posten im staatlichen Haushalt. Das stiftet überhaupt jetzt wirklich die, die, die Grundlage eines Riesenmarkts für Automobile. Und es ist die Geschäftsgrundlage für Riesenkapitale. Es ist wirklich etwas, was diese Autokonzerne von Anfang an auszeichnet. Das sind wirklich große Kapitale, die auf großem Wachstumsniveau loslegen und ihr Geschäft betreiben. Und diese Kapitalgröße übrigens kommt, wenn es sein muss, auch durch staatliche Tat zustande. Der Volkswagen ist da einschlägig. Das hat jetzt umgekehrt wieder die Konsequenz. Wenn ein Geschäft so in Gang gesetzt ist, ein Riesenmarkt als Geschäftssphäre für riesige Aktienkapitale, die staatlich dann auch gesichert werden, dann ist umgekehrt für diese riesigen Kapitale ein Riesenmarkt so etwas wie ein Sachzwang. Die müssen dann auch 
zum Lohn machen ihre riesigen Kapitalvorschüsse. Massenhaft produzieren und verkaufen. Markt, Zahlungsfähigkeit am Markt für sich erobern. Und da kommt eine nächste Besonderheit dieser Automobilindustrie oder dieser Automobilkapitale ins Spiel, wo wieder sofort der Staat dabei ist. Das ist nämlich die Rolle der Technologie in diesem Sektor. Die Technologie in diesem Sektor, im Automobilsektor, die ist richtig ein Lehrstück für Technologie im Einsatz für Kapital. Kommt nämlich in zweierlei Hinsicht dort immer vorreiterrollenmäßig für überhaupt die kapitalistische Industrie zum Einsatz. Das eine ist, die Automobilindustrie ist Vorreiter der Rationalisierung der Arbeitskosten. Für diesen Kampf um den Markt wird in der Herstellung ununterbrochen Technologie eingesetzt, um die Arbeitskosten pro verkaufsfähiger Ware zu senken. Darüber überhaupt die Kosten für verkaufsfähige Ware zu senken. Das ist der eine Einsatz von Technologie. Manche kennen das so als so ein Stichwort, äh, die Automobilindustrie ist mit dieser, mit diesem, mit dieser Ford-Industrie verknüpft. Die sind eigentlich die Erfinder schlechthin vom, vom Fließband und so weiter. Der andere Einsatz der Technologie, auch hochinteressant, ist, Autos mit solchen technologischen Eigenschaften auszustatten, dass sie Modelle sind. Ein neues Automodell hat technologische Eigenschaften zum Zwecke der Markteroberung. Und beide Bestimmungen der Technologie, wie sie wirklich modellhaft bei, der Auto, bei den Automobilkapitalen zum Einsatz kommen, genießen staatliche Förderung. Ja, in staatlichen Forschungseinrichtungen, in Universitäten, äh, manchmal, wenn ich den Fernseher anmache, gibt es Autoprofessoren. Herr Dudenhöfer. Eine Nervensäge besonders gut. Äh, staatliche Forschungseinrichtungen arbeiten diesem kapitalistischen Zweck der Technologie in den Automobilkapitalen zu. Alles Beweise übrigens dafür, wie verkehrt man liegt, wenn, wenn man sich die Sache so vorstellt, da gehen diese Kapitale zu Werke und, äh, und der, der Staat, äh, da hat sich wieder um nichts gekümmert, den müssen wir jetzt mal anrufen. Ehe auch nur ein Abgas aus dem Auspuff rauskommt, war der Staat jetzt schon in all diesen Abteilungen dabei, das Autogeschäft nicht nur zu berechtigen, sondern richtig geschäftlich auf die Bahn zu setzen. Und bei dem letzten Punkt, Technologie kommt da zum Einsatz, zum Zwecke von Modellen, die die Marktleistung erbringen sollen, andere Modelle abzulösen. Ja, da gehört der Dieselmotor. Man denkt, der Dieselmotor ist ein Antrieb einfach für Fahrzeuge. Nein, der Dieselmotor ist konzipiert als Antrieb zur Markteroberung. Der deutsche Diesel war ein solches Projekt. Und dann kommt es ja tatsächlich zu diesen gigantischen Geschäftserfolgen von diesen Autokonzernen, 
mittels Verbrennungsmotoren. Und jetzt bin ich wieder bei dem Bekannten und dem stark von vornherein Bekannten Nebenwirkungen und Folgen. Der Staat ist also dabei, das Problemfeld überhaupt erstmal zu schaffen, um das er sich dann auch noch kümmert. Um die Auswirkungen dieses Geschäfts und, und dieser Sorte Verkehrswesen auf die Gesundheit seiner Bevölkerung. Das tut er dann. Und jetzt will ich da zu dem, wie er es tut, noch ein bisschen zusätzliche Bestimmungen zeigen. Wie kalkuliert ein Staat eigentlich, welche Grenzwerte er für die Volksgesundheit für erforderlich hält, welche Kontrollen er da für erforderlich hält, welchen Aufwand er dafür treibt, wo er auch interveniert ins Geschäft. Also die Prämisse war klar, das Geschäft darf dadurch nicht geschädigt werden. Aber wie kalkuliert er denn jetzt die Grenzwerte? Es kann ja schon nicht mehr sein, dass er Grenzwerte kalkuliert nach dem Gesichtspunkt Unbeschadetheit der Bevölkerung. Aber dieses ganze sozialstaatliche Überwachungswesen von diesen Folgen, das hat ein doppeltes Kriterium. Das eine Kriterium steht in gutem Ruf. Das Kriterium heißt, wo viel läuft. Wo also die Nation und ihr Volk sehr umfassend, sehr ausgreifend in Verwendung genommen ist und insofern auch sehr ausgreifend in Mitleidenschaft gezogen wird. Da muss ein Staat orientiert am Gebrauch seines Volkes das Niveau seiner Aufpassmaßnahmen kalkulieren. Da kommt übrigens bisher, dass es natürlich nicht so ist, dass in allen Nationen das Niveau von, von Umweltschutz und Umweltkontrolle das gleiche ist. Ja, ein Staat wie so, so, so ein so Hochleistungswachstumsstaat wie Deutschland mit, äh, mit äh, Millionen von Menschen in Beschäftigung und auf dem Weg zur Beschäftigung, der, der leitet vom Gebrauch der Bevölkerung ein höheres Niveau des auf sie aufpassen müssen ab, als, sagen wir mal, Rumänien oder Bulgarien. Da, wo auf das Volk mangels Gebrauch sowieso mehr oder weniger geschissen ist, macht der Staat auch nicht so viel Aufhebens bei dem, was hinten raus sind. Ausrufrohren rauskommt. Das andere Kriterium, das sage ich deswegen, weil man da man sehen kann, der Staat richtet sich nicht einfach daran, was das Kapital und sein davon ausgehendes Verkehrswesen mit den Leuten anstellt. Das andere Kriterium ist der Staat kalkuliert, was braucht er denn morgen? für eine Verfasstheit des Volkes, damit mit dem alles zu erledigen ist, was für die Nation so ansteht. Das ist jetzt nicht das Kriterium des Gebrauchs, sondern es ist das Kriterium der Brauchbarkeit. Aber auch keine schöne Sache, dass der Staat seine Begrenzungsmaßnahmen für die Schädigung durch die große Industrie daran ausrichtet, was mit dem Volk auch morgen noch in Sachen großer Industrie machbar sein soll. 
Und vielleicht nicht nur in Sachen großer Industrie, sondern vielleicht hat der Staat mit seinem Volk ja noch was anderes äh, vor. Bei, bei Marx übrigens liest man eine ganz bitterböse Stelle. Der, der Marx hat Platten aufgeschrieben, der Staat ist auf den Trichter gekommen, dass er manche Grenze des Geschäfts ziehen muss, als ihm aufgefallen ist, dass seine Soldaten immer kleiner wurden. Das ist eigentlich die Logik der, der, der Grenzwertziehung, der Kontrolle und auch der Intervention des Staates. ist jetzt mal positiv. Der Staat richtet die aus am Gebrauch seines Volkes für den Standort, wie er ihn haben will, für den Standort von Geschäft und Wachstum und in Spekulation auf die Brauchbarkeit dieses Volkes für das, was er sich für morgen so als nationale Erfolgslinie, also Volksgebrauch, herbeikalten wird. Es, hm? es gibt doch noch praktisch ein, ein drittes für diese Größe, dass er nämlich auch einfach erstmal guckt, äh, was ist denn aktuell schon direkt in der Luft? Also Davon geht er doch los, also das stellt doch schon die stattgefundene Schädigung, die es einfach durch den Gebrauch äh, und Anwendung aller Technologien gibt. Aber aus der Menge direkt folgt ja nichts. Das ist ja in bestimmten Staaten folgt da gar nichts draus, bei anderen Staaten folgt da was draus. Also ich hatte das Kriterium von den Dreck als Beeinträchtigung der Brauchbarkeit von besseres Kriterium, als einfach bloß zu sagen, da ist es halt dreckig. Ich, ich sage das deshalb, weil dann kommt auch schon mal gar nicht in Frage, dass einfach, sag ich mal, ich wollte auf das Kriterium hinaus, das damit auch verbunden ist, dass er auf, auf, auf Geschäftstauglichkeit eine Reduzierung schaut. Die darf nicht so sein. Deshalb kommt schon mal auf Nullstellen schon mal gar nicht in Frage. Wenn es im Moment so läuft, dass das so und so viel Dreck gibt, dann hat das ja seinen Grund in all den guten Geschäften, die laufen. Also wird es da, ja. Das, ist, das war, wollte ich, ich hatte das so richtig, was du sagst. Ja? Das, das war bei mir eingeschlossen eigentlich in diese Überlegung. Der, der Staat nimmt beim Festsetzen von Grenzwerten Maß an den laufenden Gebrauch der Leute. Und der schließt ein. Dafür hat er übrigens seine Überwachungsstationen und auch diese, diese Epidemiologen da. Der, der schließt ein, dass er dauernd Buch führt über das Massenexperiment, als das sein Laden läuft. Das ist, das, das ist ein, ein sehr instrumentalistischer Umgang mit zum Beispiel der Volkslunge. Die ist auch äh, erstaunlich. Irgendwelche, irgendwelche ähm, Ethnologen, glaube ich, äh, sind zu dem Befund gekommen, dass ein längerer Besuch von Mississippi Nee, von, von Amazonas-Indianern in Deutschland würden die nicht überleben. Da entstehen auch nicht nur bei Bakterien, sondern offenbar auch bei Völkern Resistenzen. Aspekt hier. So Umweltverschmutzung beispielsweise ist ja nur nicht unbedingt grenzbezogen. Also ich, ich kenne ja auch so Argumente, wie wenn es äh, anderswoher Verschmutzung gibt, dann sagen Nationen wie zum Beispiel Deutschland ja nicht, oh, da müssen wir das ausgleichen und unsere Ausschussware hier also Verschmutzung äh, auf Null bringen, sondern wenn sie denn schon irgendwie die Grenze überschreitet, da ist, womit kalkulieren wir dann in unserem Land. Ja. Also eigentlich ja der Sache nach absurd. Ja, 
Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, weil ich habe ja angedroht, eine zweistöckige These zu machen. Und der erste Stock ist, wie geht es im Inland zu? Und der zweite Stock ist, wie geht es im Ausland zu? Weil irgendwann muss ich ja noch da landen, dass, sie, dass der VW in, in den USA erwischt worden ist. Ne? Ich ziehe aber an der Stelle schon mal das Argument vorweg, wenn, wenn das das allgemeine Kriterium bei diesem Aufpassen auf die Volksgesundheit ist, dann steht schon mal eins fest, der Staat nimmt da Rücksicht auf die Brauchbarkeit seines Volkes. Wofür eigentlich? Für das, was er mit seinem Volk gegenüber dem Rest der Welt alles anstellen will. Da, da achtet er wirklich auf sein Fußvolk. Und mit dem will er gegenüber dem Rest der Welt was, was äh, zustande bringen. Das schließt den Standpunkt aus, müssen wir uns nicht um die Völker kümmern. Aber da komme ich nachher nochmal hin. Jetzt nochmal eben zu, zu diesem Gesichtspunkt der, der Erhaltung, was, was, sein, was, sein, äh, was das aktuelle äh, Arbeitsvolk und sonstiges Volk betrifft und was er auf die Zukunft gerichtet äh, ja, ein Kriterium in Sachen Brauchbarkeit festmacht. Äh, wie, wie jetzt dieses Kontrollinstrument selber, welche Absurditäten das dieses Kontrollinstrument selber an sich hat, wenn einerseits äh, Maßstab ist, dass, dass die Leute von den äh, Vergiftungen, die wir ausgehen von vom kapitalistischen Autoverkehr, Autoproduktion, die gleich nicht gleich massenhaft äh, da umkippen. Andererseits ist das, was er, was er da als äh, Kontrollmaßstab erhebt. Das geht ja durchaus damit in ein, dass es auf jeden Fall massenhaft mehr betrifft. Ja, das kann man auch noch dazu sagen, wenn man mal eine kleine Erläuterung zu Grenzwerten an der Stelle provozierst du mich dazu. Grenzwerte, das ist für sich ein Ding, wo man sich was dran klar machen kann. Äh, Grenzwerte sind, sind definiert als eine Grenzbelastung in, in Zeit, die ein Durchschnittsexemplar von Volk ohne unmittelbare Schäden aushält. Das ist jetzt fast, fast der Gesetzestext für so einen Scheiß. Und da, da, da ist sogar in dieser Definition, in dieser juristischen Definition, was ist überhaupt der Grenzwert, ist ja eingeschlossen, dass so gewisse Pechvögel die nicht so richtig das Durchschnittsexemplar abgeben, schon mal gleich durchs Rost fallen können. Und dass diese, diese Definition, die innerhalb von einer gewissen Zeit, also eine Belastung, die innerhalb einer gewissen Zeit ausgehalten werden kann, das ist die andere offene Flanke. Und danach, ja, das ist wirklich ein, ein, eine irre Definition, so ein Grenzwert, ist aber fällig, wenn der ganze, wenn der ganze 
Zweck des Grenzwerts eben der ist, jetzt kommt das Böse von, da wird aufs Volk geachtet zum Vorschein, dass im Durchschnitt bei dem, worauf dieser Staat sich stützt, wirtschaftlich, aber auch politisch, die Schäden in Grenzen gehalten sind. Und dann kommt es zu solchen Festlegungen. Das eine, wie sowas zustande kommt, ja, das ist da eben in, in dem kleinen Zwiegespräch erläutert worden. Ja, das kommt zustande, als der Staat überprüft ständig und macht daraus seinen Entscheidungsbedarf, wie läuft denn das Massenexperiment. Das andere, wie da was zustande kommt, das ist eine Operationalisierung von dem, richtig institutionalisierte Operationalisierung von dem, was ich oben bei der Merkel gesagt habe. Da findet eine politische Abwägung statt. Eine politische Abwägung zwischen zwei Seiten mit einer eindeutigen Hierarchie. Die politische Abwägung heißt, das Geschäft von diesen Konzernen schon gleich als wesentlicher Bestandteil des Wachstums muss gehen können, darf nicht beeinträchtigt werden, soll möglichst sogar auch damit noch zum Erfolg gefördert werden. Und unter der Prämisse sind Schäden, Nebenwirkungen zu begrenzen. Das ist die Abwägung. Die Begrenzung kriegt dann staatliche Gesetzeskraft. Wenn das die Abwägung ist, dann gehört es zum System der Demokratie, sage ich deswegen so betont, weil es falsch verstanden wird von vielen, dann gehört es zum System der, der Demokratie, dass Grenzwerte ein Gegenstand des dauernden Ringens zwischen den politisch Zuständigen und den von der Politik berechtigten Geschäftsleuten ist. Das ist ein permanentes Ring. Dafür hat sage ich jetzt mal so Linke, die das immer nicht verstehen. Dafür hat der Parlamentarismus, seit es ihn gibt, eine feste Einrichtung, die heißt Lobby. Das ist kein Skandal der Demokratie, sondern eine Einrichtung der Demokratie. Kommt übrigens her davon, dass diese Parlamente draußen mal so einen Wandelgang gehabt haben, wo sie sich treffen konnten. Wer, wer kann sich da treffen? Ja, die berechtigten Geschäftsleute, die doch die Wirtschaftsbeauftragten des Landes sind und die Politiker, die darauf aufpassen, dass das Geschäft auch für die ganze Nation, für, für den Exportweltmeister Deutschland läuft und dabei allen Ernstes noch Volk brauchbar bleibt. Dort findet ein Ringen darum statt, wie viel Grenzwerte sein müssen, vom Standpunkt der Volksgesundheit und wie wenig Grenzwerte sein müssen, damit die Prämisse des Geschäft läuft, eingehalten wird. Das ist beste parlamentarische demokratische Einrichtung, dass diese Konkurrenz von Politik und Geschäft in der Politik organisiert ist. So, und jetzt, wenn so Grenzwerte zustande kommen, dann halten sich Unternehmen an diese Grenzwerte, machen mit denen sogar Reklame und Geschäft, aber Sie kommen auch auf andere Ideen. Es gibt in der kapitalistisch, im kapitalistischen Automobilbau was ganz Interessantes. Vorrichtungen, die zweifelsfrei nichts damit zu tun haben, dass man sich mit einem Auto fortbewegen kann. Schummelsoftware. Was ist denn das überhaupt? 
daneben, daneben scharf kalkulierende Investoren richtig Geld in die Hand und lassen sich ein Computerprogramm wofür entwickeln? Und jetzt merkt man, wo der ganze Gebrauchswert liegt. Dass sie zu niedrigeren Kosten vor der staatlichen Überprüfung gut dastehen, auf dem staatlichen Prüfstand gut dastehen, als sie aufwenden müssten, wenn die Motoren immer so wenig rauspusten würden, wie sie rauspusten, wenn die Abschaltvorrichtung an, nee, die, die, die Abschaltvorrichtung nicht, nicht aus, äh, an ist. Das ist wirklich äh, ein irrer Gebrauchswert, für den sogar Geld ausgegeben wird. Das Einhalten des Gesetzes hat natürlich die Kehrseite, das ist eigentlich schon Betrug nach der Logik des Gesetzes. Aber ein, ein, ein Betrug, der in der Logik der Sache liegt. Da gehören übrigens jetzt auch noch diese jüngsten Skandale hin. Diese Dieselaffen. Auch das muss man, also das Massenexperiment hatten wir schon, aber so richtig gemein sind ganz andere Experimente. Also so ein saugemeines Experiment ist, dass man, jetzt fragt man sich ganz nicht, was ist das für ein Zweck von Wissenschaft? Man setzt irgendwelche Affen vor einen Auspuff und guckt, wann die umfallen. Wofür ist das gut? Ja, das haben Sie dann ja gesagt. Die Automobilkonzerne verschaffen sich Forschungsergebnisse, mit denen sie bei der Politik darauf drängen können, so scharf müssen die Grenzwerte nicht sein, Affen halten es aus, Menschen sind auch bloß Primaten, weiter sind. Ja, leider hatten sie vorher diesen, diesen äh, Betrugsfall dahin gelegt und mit einem Mal was es anrüchig. So, das, das mal zum Innenleben von Autonationen, zu dieser, zu, dieser, zu dieser engen Symbiose von, von dieser Sphäre von Kapitalanlage und Staat. Dieser hat eine Außenseite. Also wenn ihr mich nicht unterbrecht, dann mache ich die auch nicht. Ja. Ich habe das nicht verstanden. Genau da. Also ich wollte, das Da wird schon gerechnet und da sind auch, äh, da sind auch wirklich äh, ganze wissenschaftlichen Einrichtungen mit befasst. Aber der Grenzwert selber ist keine wissenschaftliche Rechnung, sondern der Grenzwert selber ist eine politische Abwägungsentscheidung und zu der wollte ich was gesagt haben. Gibt es keine Zahlen? Doch, natürlich, so und so viel Mikrogramm pro Dingsbumsgramm. Aber das ist uninteressant. Das ist kein realer Wert. Doch, das ist ein realer Wert. Das ist, eine, das ist eine, eine Anteils, ein Anteilswert an der Atemluft. Aber, aber den kann man nicht umsetzen, jetzt so, dass man sich darauf verlassen kann, dass man dann auch noch Luft kriegt. Weil bei einem selber wirkt das anders oder so. Das wollte ich ja gerade sagen, dass es darum gar nicht geht, dass das jeder verträgt. 
sondern da wird was anderes verträglich gemacht. Da wird verträglich gemacht, das Geschäft mit Automobilen, mit Verbrennungsmotoren, wird verträglich gemacht, das auf jeden Fall laufen soll, wird verträglich gemacht mit dem Gesichtspunkt der Politik, dass für das Benutzen eines Landes schon noch etwas von brauchbarer Volksgesundheit übrig bleiben muss. Das wird verträglich gemacht und die Verträglichmachung heißt schlicht und ergreifend, in dieser Abwägung wird eine Entscheidung herbeigeführt. Mehr nicht. Die wird auch wirklich überwacht, die wird kontrolliert, wenn dabei herauskommt, dass der Grenzwert doch zu locker äh, äh, angesetzt ist vor dem Gesichtspunkt des Staates, naja, irgendwie soll mit seinem 80 Millionen Volk noch was anzustellen sein, dann wird er vielleicht sogar mal verschärft. Nur hat das mit, nur hat das mit, der, mit der Unversehrtheit der Leute nichts zu tun. Das hat was mit der Brauchbarkeit des ganzen nationalen Kollektivs zu tun. Ja, das meinen Sie doch nicht, dass ein brauchbar für einen Krieg, brauchbar für, für Arbeitskraft? Ja, das, das ist ja wohl im Moment der Normalfall. Ja, meine ich ja. Ja, aber weißt du, das ist so, wenn ein Staat darauf achtet, dass die Leute als Arbeitskraft äh, brauchbar sind und dann auch noch dafür sich einsetzt, dass sie auch ordentlich dafür gebraucht werden, dann hat er für den Fall, dass es äh, auf den Krieg äh, hinausläuft, auch schon das Seine getan. Dass ich die Sache mit dem Automobil auf dem Weltmarkt noch anspreche. Das liegt eigentlich auf der Hand. Ja, warte mal, ich habe noch eine Frage davor zu Ihnen. Nach innen hin. Ähm, kannst du noch was dazu sagen, wie sich der Grenzwert, den du jetzt ja auch erstmal besprochen hast, als der gibt und der ist einzuhalten, äh, wie sich eine, eine auch kommunale und Landespraxis in den großen Städten dazu verhält, die ja äh, praktisch so geht, dass die Grenzwerte einfach über Jahre auch einfach nicht eingehalten werden. Also es ist so auch nochmal ein Moment von Interessiertheit. Da, dass es das, äh, das Geschichte auf jeden Fall geht. Also man, man hält sich den Grenzwert, der, der gilt irgendwie und praktisch gilt er aber doch nicht. Ähm ja. Das ist eine Verlaufsform dieses Abwägens. Das ist eine Verlaufsform dieses Abwägens und zu dem gehört es dazu. Also was schon, was schon der Irrwitz am Grenzwert ist, hat auch noch diese Verlaufsform. Das äh, war doch schon, habe ich vorhin nicht gesagt, aber das war doch hochinteressant. Äh, Jetzt wird man erst bekannt gemacht, wie schlimm das mit den Abgasen ist. Dann wird man umgelenkt darauf, man soll sich eigentlich mehr um die Autoindustrie äh, Sorgen machen. Und dann war ein Dogma in der Welt, was auf gar keinen Fall passieren darf. Fahrverbot. Das war hochinteressant. Immer im Namen des Volkes natürlich. Aber das Gemeine übrigens an diesem, der Handwerker muss auch noch fahren können. Das, das Gemeine an solchen politischen äh, ähm, Argumenten ist ja ernstlich, dass die Politik ihren Laden so organisiert hat, dass tatsächlich die trostlosen Existenzen der normalen Menschen davon abhängig gemacht sind, dass sie auf diese Weise ihrem Geldverdienst nachkommen können. Und dann beruft sich die Politik darauf und sagt, äh, im Namen der Arbeitsplätze, im Namen der Handwerker, im Namen der Hebammen äh, können wir jetzt auf gar keinen Fall Fahrverbote zulassen. Ich sagte jetzt nicht, wie lange ich schon aushalte. Darf ich Ihnen noch mal etwas sagen? Nö. Bitte nicht. Ich weiß jetzt, ich kann nicht denken, was Sie hören möchten. Aus dem Deutschen kommt 
Ich habe mit dem innerirdischen Ärger genug, also das mit ihm mal außen vor. Äh, woraus ergibt sich eigentlich dieser Fortgang jetzt? Es ist eigentlich ein, ein Fortgang, der ist schon vorbereitet. Das ist eine Sorte von Geschäft, Industrie und Kapitalgröße. Dieses Autogeschäft. Das ist eigentlich immer von vornherein über die nationalen Grenzen als geeignete Geschäftsphäre hinaus. Und es gibt überhaupt keine anderen Automobilkapitale mehr, meines Wissens jedenfalls, die nicht multi sind. Also findet diese Sorte Autogeschäft als eine weltumspannende Weltmarktkonkurrenz dieser Automultis statt. Und übrigens ist es kein von mir jetzt enthülltes Geheimnis, sondern das kann man in der Zeitung nachlesen, dass diese Konkurrenz der Automultis auf der Welt den Charakter eines Verdrängungskampfs hat. Das ist als Lage der Automobilindustrie bekannt gemacht, dass sich diese übrig gebliebenen Automobilkonzerne überall auf dem Weltmarkt verdrängt auf die Füße treten, sich Markt auf Kosten der anderen zu erobern suchen. Das Eigentümliche ist, das wird einem erzählt und es soll bloß eine Konsequenz haben, die Berichterstattung. Dass man sich schon wieder Sorgen macht. Der Markt ist eng, Verdrängungskonkurrenz ist und verlangt ist die Stellungnahme, hoffentlich machen wir es. Hoffentlich machen es unsere. Also gleich die Parteilichkeit aus Verdrängungskonkurrenz auf dem Weltmarkt soll folgen, wir sind parteiisch für die, die von deutschen Standort aus diese, diese Konkurrenz führen. Das ist schon so ein Ding. Man könnte sich ja auch mal fragen, wenn da schon immer propagiert wird, wir müssen siegen, in was soll man da eigentlich siegen? Was wird einem da eigentlich mitgeteilt, über wie, wie Kapitalismus geht? Man soll parteiisch dafür sein, dass sich das Geschäft mit den Automobilen richtig darum dreht, Marktanteile auf der Welt zu okkupieren, auf dem Weg, dass man sie anderen Kapitalen wegnimmt, dass da Enteignung stattfindet, dass da Zerstörung von anderen Kapitalen vorangetrieben wird. Und das schließt immerhin ein, dass es zu den schönen Einrichtungen dieses Weltautomobilmarkts gehört, dass massenhaft, dauernd, von Menschen geleistete Arbeit bei Automobilkonzernen für wertlos erklärt wird. Die einen Modelle setzen sich durch, die anderen gehen eben kaputt. Geleistete Arbeit sinnlos, kapitalistisch wertlos. Und nicht nur das, 
Ganz selbstverständlich wird, wird man zur Parteilichkeit aufgefordert, für eine Sorte Konkurrenz, die einschließt, dass es Arbeitsplätze in Deutschland gibt, indem man anderen im Ausland diese auch dort alternativlose Einkommensquelle wegkonkurriert. Das steckt eigentlich hinter dieser Rede von der, von der Merkel, wenn sie sagt, VW ist ein Stützpfeiler des deutschen Exportweltmeisters. Eine Parteinahme für diese Sorte Vernichtungskonkurrenz. Und wenn man sich das, das jetzt mal vorlegt, dann kriegen die Überlegungen zu staatlicher Förderung der Automobilindustrie und Festlegung und Pflege von Grenzwerten im Verhältnis dazu noch eine neue Bedeutung. Nicht, dass ich an dem, an dem was ich über diese Grenzwerte gesagt hätte, was, was äh, ändern täte. Aber jetzt kriegen die Grenzwerte wirklich das, die gehören mit zum Ringen darum, wessen nationale Automobilindustrie Erfolg dabei hat, die Automobilindustrie von anderen zu verdrängen. Jetzt ist zum einen das klar, keiner von den Staaten, die solche Grenzwerte in in diesem Kampf um, wer hat eigentlich den Automobilmarkt für seinen Standort möglichst weit reserviert. Keiner von den Staaten, der in diesem Verhältnis Grenzwerte erlässt, kommt jemals auf die Idee, man möchte auch bei den anderen Grenzwerten haben, damit es den Leuten gut geht. Da sind Grenzwerte beinharter Standort Nationalismus. Da kümmert man sich um das Autogeschäft in Deutschland und eben diese Berechnung mit der Volksgesundheit. Aber man nimmt doch nicht Rücksicht auf die Völker der Nationen, deren Automarkt man erobern möchte. Umgekehrt, wenn es dort nationale Normen gibt, dann werden die sofort ins Auge gefasst als, das sind Schranken, hässliche, des, des Protektionismus verdächtige Schranken dafür, dass unsere Automobilkonzerne dort sich durchsetzen oder aber, in der Regel beides gleichzeitig, Geschäftsbedingungen, bei denen man einen günstigen Einstieg fördern und hinkalkulieren muss. Jetzt komme ich nochmal auf diesen Clean Diesel zu sprechen. Dieser deutsche Diesel war genau so eine, ein solches Produkt von deutschem Staat und deutscher Automobilindustrie. Der sollte auch und gerade im amerikanischen Markt reüssieren, und zwar übrigens mit dem Argument, diese deutschen Motoren, die toppen, also die unterschreiten die amerikanischen Grenzwerte. Damit das amerikanische Volk das übrigens versteht, äh, haben sie einen Werbespot geschaltet, wo so ganz seriöse amerikanische Omis ihr weißes Taschentuch aus dem Täschchen ziehen und vor den Auspuff halten und ganz erstaunt sind. <lacht> Clean Diesel. Ja, also so ist dann der Umgang mit solchen Grenzwerten. Jetzt ist man richtig ausdrücklich dabei, solche Grenzwerte als Geschäftsmittel zu benutzen. 
in einer Verdrängungskonkurrenz. Und es gibt natürlich auch was zwischenstaatliches, internationales in Sachen Grenzwerten, aber nicht Gemeinsamkeit, sondern erbitterte Handelsdiplomatie. Und jetzt merkt man, wie ärgerlich der Skandal da war. Und worin er wirklich für die Nation, vom Standpunkt der deutschen Nation bestanden hat. Und dann merkt man auch, dass das, wie die deutsche Politik damit umgegangen ist, so gesehen vollkommen sachgerecht war. Der wirkliche, die kapitalistischen und weltmarktpolitischen Macher aufregende Skandal an dieser Dieselaffäre, das war der. Da gibt es jetzt einen von deutscher Politik geförderten und politisch gedeckten Motor zum Zwecke der Verdrängungskonkurrenz. Clean Diesel gegen stinkende US-Benziner. Und dann fliegt auf dass das Schwindel im Spiel ist. Und dann fliegt es auch noch vor den Staatsorganen des mächtigsten Standorthüters der Welt auf. Ja, wenn Bulgarien rausgekriegt hätte, dass da Schummelsoftware drin ist, aber die haben ja auch nicht so ein Kontrollnetz, habe ich ja vorhin erklärt, warum. Aber das ausgerechnet auf diesem entscheidenden Segment des Weltmarkts, durch die Behörden des mächtigsten Staats dieser Welt, das aufliegt. Diese Sorte nicht ganz legale Konkurrenztechnik. Das macht jetzt wirklich einen Skandal auf. Und dann ist die deutsche politische Konsequenz vollkommen sachgerecht. Sachgerecht nämlich nach der einen Seite, dagegen kann man nichts machen. Gegen ein amerikanisches Betrugsurteil hat man einfach keine Macht. Was also tun? Einen deutschen Autogipfel. Das Problem muss mit nationalen Mitteln bewältigt werden. Deswegen diese, diese sich dann verbreitende öffentliche Devise, VW muss leben und wenn wir sterben müssen. Und was da zum, das ist jetzt, das ist die Devise, ja, aber äh, was zum Einsatz kommt, sind jetzt die üblichen Bordmittel des Bewältigens von Geschäftsniederlagen. Gnadenlos entdecken die, dafür sind doch Belegschaften da. Ja, die, die bei VW haben diese vor der riesen Rationalisierungsoffensive aufs Gleis gesetzt. Mit Rückendeckung der Politik. Die Rückendeckung besteht übrigens in solchen Schimpfereien von der Merkel. Ich bin stocksauer. Jetzt wird Wiederaufbau gemacht. Rationalisierung bei VW. Und das andere, der Heimatmarkt ist dafür da, das Problem zur Sicherung der deutschen Kapitale in Ordnung zu bringen. Wofür sind Käufer da? Zum Kaufen. Ja, da wird, da wird eine Abwrackprämie, die heißt jetzt anders, in die Welt gesetzt, staatlich gefördert. Und der Mensch wird vor die Kalkulation gestellt, 
so billig komme ich nie wieder an ein neues Modell. Und so saniert VW seinen drohenden Absatz ein. Jetzt merkt man richtig, wofür die Menschen da sind. Als Beschäftigte werden sie durchrationalisiert, als Käufer rettet ihr Portemonnaie den drohenden äh, VW vor dem drohenden Absatzeinbruch. Oh, und jetzt eine böse Bemerkung noch zum Einstieg. Äh, ernstlich spielen da diese vielen Rufer nach mehr Kontrolle sogar noch ihre konstruktive Rolle. Was immer die sich denken, wenn sie sagen, der Staat muss mehr kontrollieren, hier ist der Staat gefordert, eingebucht worden sind diese Rufe nach mehr Kontro Kontrolle in die staatliche Politik mit Grenzwerten und staatlichem Kontrollregime ein neues Unbedenklichkeitszertifikat für den Absatz deutscher Automobilindustrie auszustellen. Sollten Sie sich überlegen, ob, ob das eigentlich das ist, was Sie wollen. So, dann bin ich damit erstmal durch. mir eigentlich Mühe gegeben, was anderes zu sagen, als dass es keinen Umweltschutz gibt. Ich hatte eigentlich versucht zu erläutern, worin, er, worin der wirkliche Umweltschutz, den es gibt, besteht. Eine ganz, merkwürdige, eine ganz merkwürdige Fortsetzung. Jetzt erzähle ich den, den also so gute anderthalb Stunden, erzähle ich, wie der Staat mit seiner Verkehrs- und Infrastrukturpolitik und seiner Kapitalsicherungspolitik und Technologieförderung eine Autoindustrie überhaupt zu dieser wirksamen und mächtigen Sphäre des geschäftlichen Vermehrens von Geld macht und was die machen, nämlich die die Mobilitätsnotwendigkeiten von so einem kapitalistischen Leben nach Strich und Faden zur Sphäre ihres Geschäfts zu machen, mit Modellen, die dafür geeignet sind. So, das waren die zwei Subjekte, über die ich was zusammentragen wollte, die dafür zuständig sind, dass es diese Autogesellschaft gibt, in der man dann eben so vor sich hin röchelt. Und jetzt, jetzt kommt die Überlegung auf, sind es nicht die Autofahrer, die einfach immer den Rand nicht vollkriegen und schon wieder ein neues Auto brauchen? 
Das, das ist doch einfach unangemessen gegenüber dem. Wie dieser, wie dieser Automarkt überhaupt tatsächlich produziert wird. Am Ende ja, gibt es dann den, der sich ein Auto kauft. Dann kauft er sich die Autos, die so zustande kommen, nach diesen Berechnungen zustande kommen, so vom Staat gedeckt und kontrolliert und gesichert zustande kommen, das kauft er sich dann ja. Was soll er denn sonst für ein Auto kaufen? Das ist keine Demokratie. Erstmal jedenfalls ist es eine, eine richtige, so gesehen abwegige Überlegung, jetzt bei diesem, bei diesem letzten Anhängsel dieses, dieses Automarkts, bei dem kleinen Konsumenten, meine Kollegen auch große, ich will die auch nicht sympathischer machen, als sie sind. Wenn ich auf der Autobahn bin, dann muss ich mich immer zusammenreißen. Äh, äh, kann auch ein Charakterfehler sein. Aber, aber Anhängsel, dieses, Anhängsel dieser Geschäftsphäre und ihrer politischen Unterstützung sind sie alle. Die legen sich eben den fahrbaren Untersatz zu, den sie kriegen, so wie er von den Produzenten nach deren Rechnung produziert wird, von den Unternehmen, und den, den sie sich für das Geld, was sie verdienen, leisten können. Und dazwischen haben sie dann die große freie Modellwahl. Das ist aber auch ihr ganzer Hoheitsakt, auszusuchen, nein, ich nehme Berlingo statt Kelly. Und jetzt kommt der Blick auf diese Würstchen, sage ich mal. Ob die nicht eigentlich diese Lebensverhältnisse in Gang setzen? Das ist doch eindeutig umgekehrt. Die richten sich in diesen Lebensverhältnissen ein. Zukunft, ja. <lacht> genau zu diesem komischen Thema Elektromobilität wollte ich was sagen. Es gab doch diesen Autogipfel und da gab es durchaus auch in der Politik zwei ein bisschen widerstreitende Standpunkte. Der eine hat es formuliert als Vorwurf an die Autoindustrie, die deutsche Autoindustrie hinkt hinterher, verschläft den Anschluss an diese Zukunftstechnologie, verpasst da schwer was, die Japaner sind schon weiter und so weiter und so fort. Und man muss eigentlich sozusagen das Ende des Verbrennungsmotors politisch beschleunigen und Mercedes und Konsorten dazu zwingen, in diese Zukunftstechnologie zu investieren. Kontra den Standpunkt, äh, der sich dann letztlich durchgesetzt hat, aber gerade damit diese Zukunftsaufgabe gewuppt wird, kann man jetzt der Autoindustrie nicht in die Parade fahren, wo sie doch gerade so schön viel verdient mit dem Ver Verbrennungsmotor. Da das waren eigentlich die beiden sozusagen, oder vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, aber es kam mir so vor, als wären das die beiden konfligierenden Politikstandpunkte, die beide das Gemeinsame natürlich haben, es geht um die Zukunft der deutschen Autoindustrie. Also die Frage, 
verpassen wir den Anschluss, Kontra, wenn wir jetzt zu strikte Vorgaben machen, ähm, rätschen wir denen zu, zu kräftig in ihre Gewinnrechnung rein, wo es doch im Augenblick gerade so gut läuft. Trifft das die Sache? Ja, wobei das Erste, da vielleicht ein bisschen noch über das äh, Charakterisieren des Standpunkts noch ein bisschen mehr rein, mal in die Erklärung des Stand, äh, Standpunkts. Ja? Äh, verpassen wir nicht den Anschluss. Das ist, äh, das ist ein, neben dem hochinteressanten Wir, wo wir wieder alle in einem Boot sitzen, nämlich im Boot der deutschen Automobilindustrie. Es ist deswegen so eine interessante politische Debatte, weil die, da kommt das Umweltargument, das kommt vor und zwar gleich so, wie ich es als Spitze des Eisbergs gesagt habe. Da ist jetzt das Umweltargument eingetütet ins Auge gefasst als äh, neue Markteroberungsstrategie. Da denken wahrscheinlich manche, manche Menschenfreunde immer noch, sie, 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 werden, äh, sie werden unterwegs und machen Reklame für, für äh, äh, gesund aufwachsende Kleinkinder. Die Politik macht daraus <lacht> Und die Autokonzerne übrigens auch. Jetzt müssen wir schauen, ob sich daraus übrigens gerade unter den Bedingungen der harten Konkurrenz nicht der ganz neue Durchbruch mit Modellschlagern machen lässt. Also ob man die Verdrängungskonkurrenz, die die Automobilindustrie auszeichnet, nicht so führen kann. Die Hersteller von Elektroautos schaffen es mit den Herstellern von Verbrennungsmotorautos mal richtig aufzuräumen und den Weltmarkt neu aufzurollen. Das ist an der Stelle die, 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 die Position und eine ganz interessante Klarstellung dazu, darin, wozu es, wozu es das Umweltmanagement mittlerweile gibt. Aber es gibt Zu Jamaika-Autos. Das, das gibt doch aber auch noch anders. Die haben, die haben einerseits, äh, hat auch die Politik eine Rechnung gestellt, was diese E-Automobilität -Auto betrifft. Äh, eine, das ist erstmal eine Sache, einerseits eine Sache der Kalkulation des Autokapitals ist die, die Geschäftsträchtigkeit in der Richtung, überhaupt erst herzustellen, weil es ist, es ist, halt, äh, es ist halt noch nicht das, das durchgesetzte automobile äh, Konkurrenzmittel. Und was da unter, unter, unter dem Siegdruck verschlafen ist, ist, ist natürlich andererseits, die, äh, äh, wie die Politik selber sich den Auftrag setzt, die, die Bedingungen äh, da kräftig mit, mitzumischen, die Bedingungen, dass die Bedingungen zustande kommen, dass es ein neues äh, weltweites Geschäftsfeld wird mit dem, mit dem, mit dem elektro -Ding. Und deswegen ist übrigens die andere Position gar nicht einfach eine Gegenposition, ja. sondern die, 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 die anderen Heinis, äh, sagen wir mal so, der Kretschmann ist beides. Äh, die, die, die anderen, die, die, die führen einem doch nichts anderes vor, und zwar zum Zwecke allgemeiner Billigung, dass wenn man, in der Menschen willen natürlich, diesen Durchbruch auf dem Elektromobilitätsmarkt haben will, man doch auf jeden Fall dafür gesorgt haben muss, dass sich die Automobilkonzerne, die den machen sollen, vorher derartig dumm und dämlich verdient haben, dass sie das Kapital und den Kredit im Kreuz haben, um, um damit auch den Weltmarkt aufzuräumen. Daran, daran merkt man auch mal so schön, wie da die sogenannten Käufer vorkommen. Ja. Ne? 
die sind, denen muss man einfach so lange die Dreckschleudern verkaufen, bis man, das, bis man sich dumm und dämlich verdient hat und dann können sie darauf hoffen, dass man ihnen auch was anderes verkauft. Also von wegen, das wären deren Entscheidungen, was da rauskommt. Ja, aber man merkt ja auch wieder, die Hierarchie ist im Verhältnis zu den Umweltanlagen. Also ist klar, die ökologische Kalkulation, da mit dem E-Auto was verdienen zu können, ja, die, die ist die entscheidende Kalkulationsgröße für die Unternehmen. Und so gucken sie dann auch aufs Umweltargument. Wenn das dann geht, dann kann man mit dem Umweltargument vielleicht auch am Weltmarkt reduzieren. Aber halt in der Reihe. Na, das, war, das war übrigens wirklich, die haben das hingekriegt, deswegen habe ich ja über die Jamaika-Koalition, die haben das Thema ja viel höher noch gehängt, als diese, diese neue da, äh, die vielleicht zustande kommt. Aber die haben richtig diese, diese beiden Seiten durchdekliniert. Wenn es sich lohnt, wenn man das Umweltzeugs sogar als Marketing-Durchbruchstrategie zum Aufbauen des Weltmarkts benutzen kann, dann bitte. Dafür aber nie war er wertvoller als der Verbrennungsmotor als heute. Weil als Mittel ist das Geld dafür verdienen, um in diesen, diesen Umstieg des Geschäfts zu machen. Ich behaupte mal, da ist jetzt die Automobilindustrie eine Fallstudie. Aber das ist mittlerweile die Rolle des Umweltarguments. Neulich haben wir doch hier über Klima- und Energiepolitik irgendwie gesprochen. Das löst sich genau in sowas auf. Wie rollt man den Weltenergiemarkt alternativ auf? Mit, äh, mit äh, sogenannten Erneuerbaren, das ist sowieso ein Wahnsinnswort, aber äh, erneuerbaren Energien. Geschichte, wenn du, wenn du äh, sie mal anguckst und, und äh, was macht denn die Politik mit dem Argument? Ist es genau so eine Debatte, die Politik kümmert sich darum, erstmal innen, aber auch nach außen, wie kann man denn aus der alternativen Erzeugung von Energie einen Weltmarktdurchbruch machen? Da gibt es übrigens genau dasselbe Argument, auch das haben diese Jamaika-Vögel durchexerziert. Äh, ja, wenn man bei den erneuerbaren Energien in Europa, in der ganzen Welt äh, sich durchsetzen will, dann müssen RWE und E.ON und Vattenfall und wie sie alle heißen, vor erstmal noch richtig Geld mit ihren Braunkohlekraftwerken verdienen. Ha, genau dieselbe Argumentation wie, wie da bei dem E-Auto. 